மேஷராசி நண்பர்களே கல்வியிலே சிறந்து விளங்குவீர்கள் உத்தியோகத்திலே உயர்வு உண்டாகும் படித்த துறையிலே தான் உத்தியோகத்திற்கு போவேன் என்று நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைத்தும் கூட காத்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இப்போது நீங்கள் நினைத்த துறையிலேயே பதவி கிடைக்கும் அரசு சார்ந்த சலுகைகளை பெற வேண்டும் அரசு தேர்வுகளை எழுதுவது அரசு உத்தியோகத்திற்கு முயற்சி செய்வது இப்படிப்பட்ட முயற்சிகளை செய்பவர்கள் காரியங்களை செய்பவர்கள் அதற்குண்டான பலனை பெறுவீர்கள் தந்தை செய்த தொழிலை அப்படியே தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் தந்தையுடைய பணியையே செய்ய வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் அதுவும் கை கூடும் அப்படியாக உங்களுக்கு என்று பொறுப்பு வரக்கூடிய நீங்கள் நினைத்ததை அடையக்கூடிய நாளாக இந்த நாள் இருக்கும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சூரிய நாராயணர் ரிஷபராசி அன்பர்களே உங்களுக்கென்று ஒரு கொள்கை ஒரு இலக்கை இப்போது தீர்மானிப்பீர்கள் அதிகமாக பாடுபட்டு உழைத்தும் கூட பெரிய அளவிற்கு முன்னேற்றம் கிடைக்கவில்லை ஒரு இடத்திலே வந்து அமரவில்லை இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆதங்கம் இருந்தால் அது சரியாகும் உங்களுடைய உழைப்பு இதற்கு பிறகு உங்களுக்கு பிரயோஜனப்படும் யாருக்கெல்லாம் உதவி செய்ய வேண்டும் யாரை உடன் வைத்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை சரியாக தீர்மானித்து விட்டால் போதுமானது வாழ்க்கையிலே நமக்கு ஒரு இடம் கிடைத்துவிடும் தவறானவர்களை உடன் வைத்து கொண்டு தேவையில்லாதவர்களுக்கு உதவி செய்யும் போது நம்முடைய உழைப்பு எல்லாம் வீணாகும் அப்படியாக எதெல்லாம் தவறு எதெல்லாம் தவறான சகவாசம் அதாவது யாராலெல்லாம் நமக்கு நன்மை கிடையாது யார் நம்மை பயன்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள் இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை இப்போது நீங்கள் புரிந்து கொள்வீர்கள் நீங்கள் தெளிவு பெறக்கூடிய நாளாக இந்த நாள் இருக்கும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சத்யநாராயண சுவாமி மிதனராசி அன்பர்களே கோபம் அவசரம் ஆத்திரம் பதட்டம் இதுவெல்லாம் நம் உள்ளிருந்து நம்மை கெடுக்கக்கூடிய சத்துருக்கள் அதாவது விரோதிகள் அதனால் இதையெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும் அல்லது குறைத்து கொள்ள வேண்டும் இந்த குணங்களை முடிந்த அளவிற்கு சாந்தமாக இருக்க வேண்டும் சகிப்பு தன்மையோடு இருப்பது விட்டு கொடுப்பது இதை இதையும் விட சாந்தமாக இருப்பது சிறப்பு சாந்தமாக இருப்பது என்று சொல்லும்போது அது ஒரு சுபாவத்தை குறிக்கும் அவர் சாந்தமான மனிதர் என்று சொன்னால் அவருக்கு அவ்வளவு எளிதில் கோபம் வராது அனைத்தையும் அவர் சகித்து கொள்வார் நல்ல பொறுமைசாலி என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அப்படியாக சகித்து கொண்டு இருப்பு இருக்கும்போது நமக்கு மன உழைச்சல் அதிகமாகும் ஆனால் சாந்தமாக இருக்கும்போது மன தெளிவோடு நாம் இருப்போம் எந்த ஒரு விஷயமும் நம்மை பாதிக்காது அப்படியாக இப்போது நடப்பவைகளை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது கிடைப்பவற்றை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது இது கை கொடுக்கக்கூடிய நாள் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் கடகராசி அன்பர்களே உங்களுடைய தனித்திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொண்டு வெளிப்படுத்த முன்வருவீர்கள் உங்களுடைய திறமைகளை வளர்த்து கொள்வதற்கு நல்ல குரு நல்ல ஆசிரியர் கிடைப்பார் நல்ல கூட்டாளி கிடைத்து தொழிலை தொடங்கக்கூடிய வாய்ப்பு சிலருக்கு உண்டாகும் உத்தியோக ரீதியாக உங்களுடைய குறைகளை தவறுகளை இப்போது நீங்கள் சரி செய்வீர்கள் எதுவெல்லாம் நல்லதோ அதுவெல்லாம் இப்போது உங்களுக்கு நடக்கும் எதுவெல்லாம் தீயதோ அதுவெல்லாம் உங்களிடத்திலிருந்து விலகும் அதற்குண்டான முயற்சிகளை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் மனோ திடத்தோடு இருக்க வேண்டும் நல்ல எண்ணங்களை கை கொள்ள வேண்டும் காலை நேரத்திலேயே பிடித்த ஆலயத்திற்கு சென்று இறை வழிபாடு செய்து நாளை தொடங்கலாம் அப்படியாக இன்றைய நாள் உங்களுக்கு திருப்பம் ஏற்படுத்தக்கூடிய நாளாக இருக்கும் இந்த நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஆஞ்சநேய சுவாமி சிம்மராசி அன்பர்களே இது நீங்கள் சாதிக்கக்கூடிய நாளாக அமையப் போகின்றது நினைத்ததை அடைய முடியும் இலக்கை அடைவீர்கள் உங்களுக்கென்று ஒரு குறிக்கோள் ஒரு லட்சியத்தை இப்போது நீங்கள் வைத்து கொள்வீர்கள் அமைத்து கொள்வீர்கள் கல்வி பயிலும் போதும் சரி உத்தியோகத்தில் இருக்கும் போதும் சரி தொழிலாக இருந்தாலும் சரி முதலிடத்தை பிடிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருக்கும் பிறருக்கு நாம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் நாம் நம்முடைய பேச்சை அனைவரும் மதிக்க வேண்டும் ஏற்க வேண்டும் கேட்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட எண்ணம் உங்களிடத்திலே இருக்கும் அதற்கு தகுதியான மனிதராக உங்களை நீங்கள் மாற்றிக்கொள்வீர்கள் நல்ல சுபாவங்களை வளர்த்து கொள்வீர்கள் நல்ல விஷயங்களை பிறருக்கு முன்மாதிரியாக நடப்பதற்கு தேவையான விஷயங்களை நீங்கள் அறிந்து புரிந்து அதை பழக்க வழக்கமாக்கி கொள்ளக்கூடிய நாளாக இந்த நாள் இருக்கும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் காமதேனு 
கண்ணீராசி அன்பர்களே கல்வி சம்பந்தமான தடைகள் விலகும் உங்களுக்கு பிடிக்காத துறையை எடுத்து நீங்கள் படித்து கொண்டிருந்தாலும் கூட அதிலே இப்போது ஒரு பிடிப்பு வந்துவிடும் யாரெல்லாம் கல்வியிலே தடையாகி நிற்கின்றாரோ உங்களால் முடிந்த உதவிகளை அவருக்கு செய்து கொடுப்பீர்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டு தோல்வி அடைந்தவர்கள் இப்போது சரியாக படித்து புரிந்து உணர்ந்து வெற்றி பெறுவீர்கள் தவறான முடிவுகளை எடுத்து வருந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அந்த முடிவுகள் தவறு என்பதை இப்போது புரிந்து நல்ல முடிவுகளை எடுப்பீர்கள் இப்படியாக அறிவுபூர்வமாக இன்றைக்கு நீங்கள் செயல்படுவீர்கள் அறிவை வளர்த்து கொள்வீர்கள் கல்வியின் மீது நாட்டம் அதிகரிக்கும் கல்வி சம்பந்தமான கடனை வாங்கியவர்கள் அதை அடைப்பீர்கள் கல்விக்கு கடன் தேவை என்றால் அதுவும் கூட இப்போது கிடைக்கும் கடன் பட்டாவது கல்வி பெற வேண்டும் அதன் மூலமாக வாழ்க்கையிலே உயரலாம் என்பதை புரிந்து அதற்குண்டான செயல்களை இன்றைக்கு தொடங்குவீர்கள் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஹயக்ரீவர் துளாராசி என்பர்களே சொத்துக்கள் சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் சரியாகும் உங்களுக்கு சேர வேண்டிய சொத்து கைவராமல் இருந்தால் அது கை வருவதற்கு உண்டான செயல்கள் நடக்கும் கைவிட்டு போன உங்களுடைய பொருள் மீண்டும் கிடைக்கும் சொத்துக்கள் இருந்தும் அனுபவிக்க முடியாமல் இருக்கக்கூடிய தடைகளானது விலகும் வழக்குகள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களிலே உங்களுக்கு அனுகூலம் உண்டாகும் இப்படியாக உங்களுடைய சொத்துக்கள் சம்பந்தமான விஷயங்களில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் தீரும் சொந்த வீடு இருந்தும் அனுபவிக்க முடியவில்லையே என்ற குறை தீரும் வாகனங்களிலே ஏற்பட்ட பழுதுகளை இப்போது சரி செய்வீர்கள் விபத்துகளிலே அடிப்பட்டவர்கள் காயமடைந்தவர்கள் இப்போது பரிபூர்ணமாக குணமாவீர்கள் இப்படியாக உங்களுக்கு நன்மை நடக்கக்கூடிய நாளாக இது இருக்கும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் லக்ஷ்மி நாராயணர் விருச்சகராசி அன்பர்களே உங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைத்தும் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ள தயக்கம் இருந்தால் அந்த தயக்கம் இப்போது விலகும் பெரிய பொறுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டு பதவி உயர்வு கொடுக்கப்பட்டு அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தால் இப்போது ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் அதாவது சிலருக்கு இடமாற்றத்தோடு பதவி உயர்வு கொடுக்கப்படும் இடம் மாற வேண்டுமே என்ற காரணத்திற்காக அதை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பார்கள் அல்லது சிலருக்கு கூடுதல் பொறுப்பு கூடுதல் அதிகாரங்களோடு ஊதிய உயர்வு பதவி உயர்வு கொடுக்கப்படும் அந்த பொறுப்புகளை அதிகாரங்களை சரியாக நம்மால் நிர்வாகம் செய்ய முடியாது என்று தங்களை குறைத்து சிலர் மதிப்பிட்டு கொண்டு இருப்பீர்கள் அதுவெல்லாம் இப்போது சரியாகும் சவால்களை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நாள் இது அந்த அளவிற்கு தெளிவு துணிவு உங்களிடத்திலே இருக்கும் நல்ல தன்னம்பிக்கையோடு இன்றைய நாளை நீங்கள் தொடங்குவீர்கள் பெரிய காரியங்களை சாதிப்பீர்கள் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சரபேஸ்வரர் தனுசு ராசி அன்பர்களே தடைப்பட்ட காரியங்கள் இப்போது நடக்கும் குறிப்பாக குடும்ப சம்பந்தமாக சுப நிகழ்ச்சிகளை தொடங்கியவர்கள் குடும்ப நபர்களுக்கு திருமணம் போன்ற காரியங்களை தொடங்கி அது கைகூடாமல் இருந்தால் இப்போது நடத்தி காட்டுவீர்கள் உங்களுடைய பிள்ளைகள் திருமணம் அல்லது உடன் பிறந்த இளைய சகோதரர்கள் திருமணம் நின்று போயிருந்தால் அல்லது ஏற்பாடு செய்வதற்கு தேவையான பண வசதி இல்லாமல் இருந்தால் அதற்கு தேவையான உதவிகள் கிடைக்க பெறும் நின்று போன நற்காரியங்கள் தொடங்கும் உங்களுக்கு நடக்க வேண்டிய நல்ல விஷயங்களும் கூட கடைசி நேரத்திலே நடக்காமல் நின்று போயிருந்தால் வெளிநாடு செல்வதற்கு தேவையான உத்தரவு சுய தொழில் தொடங்குவதற்கு தேவையான அனுமதி இப்படியாக இதுவெல்லாம் இன்றைக்கு நீங்கள் கிடைக்க பெறுவீர்கள் அப்படியாக முக்கியமான நல்ல விஷயம் இந்நாளிலே நடக்கும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஆஞ்சநேய சுவாமி மகர ராசி அன்பர்களே உங்களை அறியாமல் நீங்கள் தவறுகள் செய்திருந்தால் அதை இப்போது திருத்தி கொள்வீர்கள் தோல்வி அடைந்தவர் அதிலிருந்து இப்போது மீண்டு வருவீர்கள் கடன் பிரச்சனையிலே மாட்டிக்கொண்டு இருப்பவர்கள் அதை தீர்ப்பதற்கு உண்டான உபாயத்தை அறிந்து கொள்வீர்கள் எதிரிகள் உங்களுக்கு கஷ்டம் கொடுத்து கொண்டிருந்தால் அதிலிருந்து உங்களை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கு தேவையான சக்தியை பெறுவீர்கள் இப்படியாக உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய சுமைகள் பாரங்கள் பிரச்சனைகள் கஷ்டங்கள் அதுவெல்லாம் தீரும் அல்லது அதை தீர்த்துவிட முடியும் என்ற நம்பிக்கை பிறக்கும் அதற்குண்டான வழியை அறிந்து கொள்வீர்கள் அதற்குண்டான செயல்களை பணிகளை இன்றைக்கு தொடங்குவீர்கள் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் தன்வந்திரி பகவான் கும்பராசி அன்பர்களே வாழ்க்கை துணையோடு ஏற்பட்டிருந்த கருத்து வேறுபாடு சரியாகும் விவாகரத்து வரை சென்றவர் கூட சரியான நேரத்திலே 
தங்களுடைய வாழ்க்கை துணையை புரிந்து கொண்டு மீண்டும் சேர்ந்து வாழக்கூடியவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அதிலும் கூட சிலர் விவாகரத்து பெற்ற பிறகு கூட மறுபடி சேர்ந்து வாழக்கூடியவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அந்த அளவிற்கு இருக்கும்போது சிறு சிறு பிரச்சனைகளுக்காக வாழ்க்கை துணையை பிரியக்கூடிய முடிவை எடுக்கக்கூடாது அதே போன்று நல்ல கூட்டாளியோடு சேர்ந்து தொழில் செய்து கொண்டிருக்கும்போது அந்த கூட்டாளியை விளக்க நினைக்கக்கூடாது அப்படியாக உங்களுக்கு உறுதுணையாக இருக்கக்கூடியவர்கள் உற்ற நண்பராக இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களை சரியாக புரிந்து கொண்டு அவர்கள் மீது பற்று உண்மையான அன்பை நீங்கள் வெளிப்படுத்துவீர்கள் அதனால் உங்களுக்கும் அவருக்கும் நன்மையே நடக்கும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சப்த கன்னியர் மீனராசி என்பர்களே நேர்மையான வழியிலே சம்பாத்தியம் செய்தாலும் கூட பெரிய அளவிற்கு முன்னேறலாம் இப்படிப்பட்ட விஷயத்தை நீங்கள் உலகுக்கு உணர்த்துவீர்கள் உங்களிடத்திலே இருக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை வெளிப்படுத்துவீர்கள் கடுமையாக உழைத்து சிக்கனமாக இருந்து நன்றாக படித்து அறிவை பெருக்கி கொண்டு பணியாளர்களுக்கு சலுகைகளை கொடுத்து நீங்களும் சேர்ந்து உழைத்து முன்னேறுவீர்கள் இப்படியாக நல்ல பழக்கங்களை வழக்கமாக்கி கொண்டு இலகிய மனதுடன் இருந்து அதே சமயத்தில் திறமைசாலியாக நடந்து கொண்டு வாழ்க்கையிலே உயர்வீர்கள் அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பு சந்தர்ப்பம் உங்களுக்கு இந்நாளிலே அமையும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் முருக பெருமான் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்க்காக ஐபிசி தமிழ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவையும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாக்கணுமா அப்போ கீழே இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க